Okay. Uh, so I hope uh, I'm audible clearly. In case my voice is not uh, getting properly, let's highlight. Uh, okay. So uh, what we have started yesterday, like uh, understanding Kubernetes namespaces. So I hope means you guys have started with Kubernetes setup and understanding Kubernetes components, like how the master slave architecture is there, how we can set up Kubernetes cluster on local. Minikube example, we have already uh, discussed yesterday and day before uh, yesterday as well. So uh, the steps I have shared on the common group as well, uh, I hope you are uh, learning on that and you are uh, starting that particular experiment on your local laptop as well. So you just have the Ubuntu operating system and you can try it out easily. तर तुम्ही लोकल सेटअप वरती किंवा वन टू लॅपटॉप मशीन वरती या सगळ्या स्टेप्स तुम्ही ट्राय करू शकता आणि जसं मी सांगितलं की डॉकर एक आहे एक शीप आहे किंवा एक कंटेनर आहे व्हर्च्युअल कंटेनर आहे आणि ते पर्टिक्युलर डिप्लॉयमेंट मॅनेज करण्यासाठी गुबरनेटिस जो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन फॉर्मॅट आहे जो तुम्हाला खूप साऱ्या सर्व्हिसेस किंवा खूप सारे ऑटोमेशन खूप सारे फीचर्स तो आपल्याला देत असतो तर कुठल्या प्रकारचे फीचर्स तो आपल्याला देतोय किंवा त्याच्यामध्ये कुठले कुठले कोर कॉम्पोनंट आहेत हा पार्ट आपण बघितला जसं डिप्लॉयमेंट साठी हा सगळ्यात आधी आपल्याला नेम स्पेस क्रिएट करायला लागतो आणि नेम स्पेस क्रिएट केल्यानंतर मग आपण त्याच्यात डिप्लॉयमेंट करू शकतो ज्या की टर्मिनॉलॉजीज आहेत कुबर्नेटिस मधल्या जसं की क्युबलेट देन क्युब एपीआय सर्व्हिस त्याच्यानंतर कंट्रोलर शेड्युलर त्याच्यानंतर ई टी सी डी ई टी सी डी मध्ये पूर्ण तुमचा गुबर्नेटिस क्लस्टरचा डेटा स्टोअर होत असतो तर प्रत्येकाचं जे मिनिंग आहे हे मी आपण सुरुवातीच्या सेशन मध्ये बघितलं होतं त्याच्यानंतर कुबर्नेटिसचा जो सेटअप आहे तो आपण मल्टी मास्टर नोड करू शकतो किंवा मास्टर स्लेव सिंगल मास्टर पण करू शकतो प्रोडक्शनला करत असताना कुठला रेकमेंडेड आहे ऑलवेज मल्टी मास्टर ओके मल्टी मास्टर तर जी डायग्रॅम आपण काढली होती नाही का मल्टी मास्टरची तर ही तुम्ही व्हिज्युअलाइज त्याच्यामध्ये करू शकता फॉर लर्निंग पर्पज इनिशियल डेज साठी आपण मिनी क्यूब लोकली सेटअप करून आपण नेम स्पेस त्याच्यानंतर कुबरनेटिसच्या सगळ्या ज्या कमांड्स आहेत त्या आपण इझिली ट्राय आउट करू शकतो आणि हे ट्राय करण्यासाठी तुम्हाला तीन गोष्टी पाहिजेत तीन किंवा चार गोष्टी म्हणेल मी पहिलं म्हणजे उबन टू ऑपरेटिंग सिस्टीम तुमच्याकडे पाहिजे त्याच्यानंतर तुमच्याकडे डॉकर व्हर्जन इन्स्टॉल पाहिजे डॉकरचं बेसिक नॉलेज तुम्हाला असायला असणं प्री रिक्विजिट आहे म्हणजे डायरेक्ट कुबरनेटिस वर जाऊ नका त्याच्या आधी तुम्ही ऍटलिस्ट कुबरनेटिसच्या आधी लिनक्स इंटरनल्स लिनक्स बेसिक किंवा डॉकर या गोष्टी तुम्हाला आल्या पाहिजे त्याच्यानंतर मग लोकली ज्या वेळेस आपण कुबरनेटिस एक्सप्लोअर करायला जातो तर जे जे प्रोडक्शन लाईक कुबरनेटिस क्लस्टर मध्ये असतं किंवा जे जे इ के एस या अमेझॉन कुबरनेटिस क्लस्टर प्लॅटफॉर्म मध्ये असतं किंवा जे जे ऍज्युअर ज्याला आपण ए के एस म्हणतो ऍज्युअर कुबरनेटिस प्लॅटफॉर्म मध्ये असतं हे सगळं तुम्ही तुमच्या लोकल लॅपटॉप वरती इन्स्टॉल करून ओपन सोर्स सिस्टीम इन्स्टॉल करून तुम्ही हे सगळं व्हिज्युअलाइज करू शकता किंवा ऑल दिस प्लॅटफॉर्म यू कॅन लर्न ऑन युअर लोकल मशीन ओके आणि त्याच्यासाठी कसा कसा सेटअप करायचा आहे त्याच्यासाठीचे सेटअप गाईडलाईन्स कशा असणार आहेत हे आपण बघितलो बरोबर तर मिनी क्यूबचं स्टेप्स मी तुम्हाला काल व्हिज्युअलाइज केले होते आणि त्या ते लिंक पण मी तुम्हाला दिलेलं आहे त्याच्यानंतर आपण कुबरनेटिस चा जे कोर कॉम्पोनंट होते त्याच्याबद्दल आपण काल बोललो होतो की कुबरनेटिस मध्ये कुठले कॉम्पोनंट असतात नेम स्पेस असतो नेम स्पेस मध्ये तुम्ही डिप्लॉयमेंट टाकू शकता नेम स्पेस ला लिमिटिंग ऍड करण्यासाठी कुठल्या कॉम्पोनंट असते कुणी सांगू शकेल का जर तुम्ही थोडाफार स्टडी केला असेल किंवा कालचं रेकॉर्डिंग जर लक्षपूर्वक जर तुम्ही बघितलं असेल तर यू कॅन एबल टू गिव्ह दिज आन्सर की लिमिट्स नेम स्पेस ला जर ऍड करायचे असतील तर आपल्याला काय करायला लागत कॅन सम वन ट्राय टू गिव्ह आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इफ पॉसिबल रिसोर्स कोटा करेक्ट रिसोर्स कोटा सो व्हेरी गुड म्हणेल मी कारण एवढ्या अंडरस्टँडिंग मध्ये तुम्हाला हे सांगता आलंय रिसोर्स कोटा व्हिज्युअलाइज झालाय आणि रिसोर्स कोटा वरती सुद्धा आपण काही गोष्टी आपण आज बघणार तर या म्हणजे हेच मला एक्सपेक्ट होत की तुम्हाला व्हिज्युअलाइज होत आहे आणि यु कार युआर अंडरस्टँडिंग दोज कॉन्सेप्ट तर 
कुठली पण गोष्ट शिकत असताना हे खूप महत्वाचं आहे की तुम्हाला ऍटलिस्ट कन्सेप्च्युअली त्या गोष्टी समजताय आणि एकदा कन्सेप्ट समजल्यानंतर तुम्ही त्या गोष्टी ट्राय आउट करताय ओके आणि ट्राय आउट करताना गो विथ द कोर कन्सेप्ट गो विथ द एंड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टॉपिक आणि तिथून एक्सप्लोर करायला चालू करा तर रिसोर्स कोटा इज करेक्ट आन्सर तर नेम स्पेसला लिमिट वगैरे काय ऍड करायचंय बेस्ट प्रॅक्टिसेस काय असतात त्याच्यानंतर आपण रिसोर्स कोटा कसा ऍड करू शकतो रिसोर्स कोटा जिथे येतं तिथं आपल्याला मिनिमम मॅक्झिमम मेमरी आपल्याला डिफाईन करायची असते कारण प्रत्येक ऍप्लिकेशन जसं आपल्याला डिप्लॉय करायचं मी काल एक व्हिज्युअलायझेशन साठी एक्झाम्पल दिलं होतं की यु कॅन अज्युम की एक थिएटर हे तुमच्यासाठी काय कुबरनेटिस क्लस्टर आहे आणि एका थिएटर मध्ये मल्टिपल चेअर्स किंवा मल्टिपल गोष्टी असतात त्याला तुम्ही काय म्हणू शकता नेम स्पेस म्हणू शकता आणि प्रत्येक नेम स्पेस मध्ये एक पर्टिक्युलर माणूस असतो त्याला तुम्ही त्याला डिप्लॉयमेंट म्हणू शकता ओके आणि रनिंग जे बिहेवियर आहे त्याला आपण कुबरनेटिसच्या भाषेमध्ये काय म्हणतो रनिंग पॉड्स रनिंग डॉकर कंटेनरला आपण पॉड्स म्हणतो तर जसं इथं मी व्हिज्युअलाइज केलंय की प्रत्येक ऍप्लिकेशन साठी तुमचा एक वेगळा नेम स्पेस असू शकतो नेम स्पेस हे नेम स्पेस हा आयसोलेशन साठी यूज होतो आणि नेम स्पेस मध्ये डिप्लॉयमेंट सर्व्हिस इनग्रेस कन्फिक मॅप सिक्रेट रिप्लिका हे असे व्हेरियस प्रकारचे कुकबर्नेटिसचे कॉम्पोनंट असतात ओके तर आणि या सगळ्याला ऍक्सेस करायचं तर क्युब सिटीएल युटिलिटीने आपण याला ऍक्सेस करू शकतो बाय युझिंग क्युब सिटीएल युटिलिटी यू कॅन ऍक्सेस इट आणि क्युब सिटीएल इन्स्टॉल कसं करायचं किंवा मिनी क्यूब इन्स्टॉल कसं करायचं याच्या स्टेप्स आपण काल घेतल्या होत्या थोडासा पार्ट मी तुम्हाला डॉक्युमेंटेशनला पण घेऊन जातो की कुबरनेटिस मध्ये आपण कुठल्या कुठल्या गोष्टी ट्राय करू शकतो डॉक्युमेंटेशन कुठले चेक करायचे हा स्टडी करत असताना विच ब्लॉग्स यू कॅन प्रेफर फॉर लर्निंग कुबरनेटिस तर याच्यासाठीच हा माझाच ब्लॉग आहे ज्याच्यामध्ये कुबरनेटिस कमांड युजर मॅन्युअल मी दिलाय त्याच्यासाठी तुम्हाला क्युब सिटीएल इथं इन्स्टॉल करायला लागतं आणि क्युब सिटीएल इन्स्टॉल केल्यानंतर ज्या कमांड मी तुम्हाला काल दाखवत होतो या सगळ्या कमांड तुम्ही मिनी क्युब आणि क्युब सिटीएल या दोन गोष्टी इन्स्टॉल केल्यानंतर तुम्हाला ट्राय करता येणार ओके कुबरनेटिस चं व्हर्जन कुठलं आहे कुबरनेटिस कुठल्या पोर्ट वर रन होतं तर त्याचा आन्सर काय एट फोर फोर थ्री ज्यावेळेस तुम्ही लोकली त्याला रन करतात तर कोर डी एन एस ची एक सर्व्हिस त्याच्या आतमध्ये रन होते ती कशावरती असते वगैरे त्याचे एन पॉइंट आपल्याला दिसतात गेट ऑल नेम स्पेसेस म्हणजे नेम स्पेसेस आपल्याला गेट करायचं होतं कुठली कमांड आपण फाय करू शकतो गेट एन एस किटीएल गेट एन एस तर आपल्याला याच्यातून ते मिळतं बाय डिफॉल्ट आपण सुरुवातीला सेटअप करतो तर त्यावेळेस आपल्याला काही कुबरनेटिसचे नेम स्पेसेस येतात जे कुबरनेटिसच्या कोर कॉम्पोनंट मुळे येतात बरोबर तर कुबरनेटिसचे कोर कॉम्पोनंट म्हणजेच काय की जे शेड्युलर त्याच्यानंतर क्यूब कंट्रोलर क्यूब प्रॉक्झी क्यूब एपीआय सर्व्हर हे जे बेसिक त्याचे कॉन्फिग्रेशन आहेत किंवा इटी सी डी तर ह्या कॉम्पोनंट साठी सुद्धा काहीतरी डेटा लागतो किंवा पर्टिक्युलर डॉक्टर इमेज लागते तर हे जे ऑल प्री रिक्विजिट आहेत हे तुमच्या सेटअप बरोबरच येतात सेटअप बरोबर बरंच येतं ओके आणि असं स्ट्रक्चर तुम्ही प्रोडक्शन कुबरनेटिस क्लस्टर जरी सेटअप केला तरी हेच सेटअप असतो वेगळं याच्यामध्ये काय नसतं फक्त आताच्या सेटअप मध्ये आणि प्रोडक्शनच्या सेटअप मध्ये काय डिफरन्स आहे की आपण सिंगल नोड क्लस्टर तयार केलाय सिंगल नोड क्लस्टर आणि प्रोडक्शन मध्ये यू कॅन हॅव मल्टिपल नोड क्लस्टर ओके बट पूर्ण बाकीचं जे बिहेव्हिअर आहे हे सगळ्या गोष्टी सेम असणार आहेत आणि तुम्हाला जर त्याच्या नोड्स वगैरे चेक करायचे तर कुठली कमांड तुम्ही टाकू शकता क्युब सिटीएल गेट नोट्स क्युब सिटीएल गेट नोट्स ओके तर कुबरनेटिसच्या कमांड्स येणं हा सुद्धा एक खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे तर कमांड्स येण्यासाठी तुम्हाला सेटअपचा हँड्स ऑन असला पाहिजे सेटअप केल्यानंतर यू कॅन ट्राय आउट व्हेरियस कमांड्स ओके आणि इंटरव्ह्यूला हा क्वेश्चन हमकास येतो की कुठल्या कुबरनेटिसचा सेटअप कसा केला जातो किंवा हॅव यू डीड एनी पर्टिक्युलर कमांड्स बाय युझिंग क्युब सिटीएल तर तिथं मग तुम्हाला थोडेसे एक्झाम्पल्स विचारले जातात की नेम स्पेस तुम्हाला गेट करायचं तर कुठली कमांड तुम्ही टाकणार डिप्लॉयमेंट जर तुम्हाला करायचं बाय युझिंग वाय एम एल तर कुठली कमांड टाकणार वाय एम एल वगैरेचं सेंटॅक्स आपण आतापर्यंत नाही बघितलंय बट तिथं पण आपण जाणार आहोत तिथं पण आपण जाणार तर बेसिक अंडरस्टँडिंगसाठीच्या हे पर्टिक्युलर जे आहे इथं तुम्ही हे पर्टिक्युलर डॉक प्रेफर करू शकता ज्याने करून नेम स्पेस मधले जर डिप्लॉयमेंट गेट करायचे तर मग आपण ते गेट करू शकतो इनग्रेस आपण गेट करू शकतो सर्व्हिसेस आपण गेट करू शकतो कन्फिक मॅप आपण गेट करू शकतो आणि त्याच्यासाठी इझी कमांड्स आहेत नाही का फक्त 
क्रिएट गेट डिलीट एप्लाय अशा प्रकार कमांड्स अपन स्केल पू शको ओके स्केल सा पर्टिकुलर कमांड मे एक पर्टिक्युलर एप्लिकेशन तुम डिप्लॉइड है तुम्हारा स्केल जीरो कराए कि टर्मिनेट कराए कि स्केल्स दोन कर चार कराए पॉड तो ये तुम्हें इजीली बाय यूजिंग कमांड्स यूज करू श बायजिंग कमांड्स करू शर्टिक्युलर डॉक तुम्हें प्रेफर करू शे डॉक्यूमेंटेशन सा खूब सारे रिसोर्सेस चेक कराया गरज नहीं है तो तुम्हें एक पर्टिक्युलर डॉक्यूमेंट जरी प्रेफर के तरीपन तुम्हारा तो खूब सारे आ गोष्टी ये समझना है ओके इनग्रेस कि वर्जन से तुम्हें तैयार करू शर क्यूब सीटीएल ऑलरेडी है नर अंडरस्टैंडिंग कुबरनेटीज जे अपन लास्ट दोन तीन सेशन मध्य बगित हापन एक पर्टिक्युलर ब्लॉग है ज्यादा कुबरनेटीस मे का जे अपन बोल कि लास्ट ओपन सोर्स कुबरनेटीज का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो पंद्रह इयर्स पीओसी ट्राई के गुगल ने का ओपन सोर्स डिक्लेर के मैं टू थाउजंड फोर्टीन पास दे आर एडिंग सम एडिशन हियर एंड फीचर सेट्स इन द कुबरनेटीज ओके तर जे मी तुम्हारा संगित कि प्री रिक्विजिट सा पाजे तो डॉकर कंटेनर्स डॉकर कंटेनर्स मे पुटा हैंडसॉन तुम्हारा बेसिक पाजे तो डॉकर रन कस कर अपन एक्जेक्ट कस करो स्टॉप किल स्टार्ट ये कस कर डॉकर इमेजेस अपन बिल्ड पुश कस कर डॉकर फाइल ऐसी नॉलेज आण गरजे है मेमरी पैरामीटर्स अपन कस दे सीपीयू रैम डॉकर कस दे इजी असाइनमेंट ज्यादा आधी ऐसी सेशन मध्य बगित कि डॉकर रन कर पुश कर बिल्ड कर डॉकर फाइल्स सीपीयू रैम मेमरी एसोसिट कर रिनेटेड कंटेट अपने एज अ प्री रिक्विजिट फॉर द कुबरनेटीस अंडरस्टैंडिंग अवतर कुबरनेटीस तुम्ही का चूज के लिए वाय डू आई चूज कुबरनेटीज फॉर माई एप्लिकेशन तो जे आंसर्स है जे अपन थेरोटिकल कन्सेप्ट अपन काल परवा बगित मी फ एक तुम्हारा ओवरव्यू देते है कि कुबरनेटीस अपन का यूज के लिए पाजे मे लर्न करता अपने ऐटलीस्ट हा गोषी क्लियर आजे कि अपन कुबरनेटीस का घायजे डॉकर जर आप लोकली डिप्लॉय करते कि अपने कट बाकी ऑप्शन है लोकली डॉकर डिप्लॉय कराए जेने फॉर एक्जाम्पल डॉकर कंपोज है कि पोर्टेनर है कि बाकी ऑप्शन है बरबर डॉकर स्वाम है तर तर मग अपन कुबरनेटीस का यूज के लिए पाजे तो कुबरनेटीस का यूज के लिए पाजे ये आंसर है कि कुबरनेटीस तुम्हारा ऑटो स्केलिंग ऑप्शन देता है ऑटो स्केलिंग मे पोन प्रकार के ऑप्शन रहता कि हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग आ वर्टिकल ऑटो स्केलिंग वर्टिकल ऑटो स्केलिंग मे डिप्लॉय के लिए एप्लिकेशन है तो ताकि फिर डायरेक्ट मेमरी वाढ़वा है स्केल करता नंबर ऑफ रिप्लिकाज नहीं वाढ़वाये सुरुवती डिप्लॉय करता तुम्हें चार कोर दिला कि दा जी बी रैम दी एप्लिकेशन लाइक पॉड ताप है तो वर्टिकल ऑटो स्केलिंग मे कि जस जस लोड वाड़ो तस तस मेमरी जैसे ऑटोमैटिक वाड़ पाजे अपन का तो वर्टिकल ऑटो स्केलिंग हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग मे नंबर ऑफ स्केल कि नंबर ऑफ रिप्लिकास दैट इज डिफरस बिट्वीन वर्टिकल ऑटो स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग सो तुम्हारा डिफरन्स ऑफिशियल खूब सारे डॉक मिलते कि वॉट इज डिफरस बिट्वीन वर्टिकल ऑटो स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग जर कुबरनेटीस मे स्ट्रेट फॉरवर्ड वे कुछ लॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग सपोर्ट है ओके हाई अवेलेबिलिटी जो कुबरनेटीस ऑटो इलिंग कैपेबिलिटीज देते जो अपन काल से डिप्लॉयमेंट्स मे मैं तुम्हारा दाखला कि हेल्थेक रिनेटेड कन्सेप्ट लाइवनेस प्रॉप आ रेडीनेस प्रॉप ये यूज करटीस तुम्हारा हाई अवेलेबिलिटी देता ओपन सोर्स है स्ट्रांग सॉफ्टवेयर सपोर्ट है ओपन सोर्स खूब सारे लोग कॉन्ट्रीब्यूट करता हा पर्टिक्युलर प्रोडक्ट जो है तो मेन्टेनेबल रहो बरबर कोड हा मेन्टेनेबल रहो नवीन नवीन फीचर्स तो एक एडिशनल एडवांटेज है कुबरनेटीस यूज कराएं कुबरनेटीस कैन हैंडल हंड्रेड प्लस और थाउजंड प्लस और टेन थाउजंड प्लस डिप्लॉयमेंट यूजिंग द क्लस्टर एक क्लस्टर मध्य तुम्हें मल्टीपल नेम स्पेसेस टाकू शकता 
प्रत्येक मोठ ऑर्गनायझेशन असेल किंवा छोटं ऑर्गनायझेशन असेल तर दोघांचा पण यूज केस हा कुबर्नेटिस क्लस्टरने सॉल्व्ह होतो तुम्ही ई केस वरती जर पब्लिक क्लाउड दॅट ऑर्गनायझेशन इज युझिंग तर त्या केसमध्ये पब्लिक क्लाउड ते यूज करू शकतात जर पब्लिक क्लाउड नाही करायचं तर तुम्ही बेअर मेटल किंवा व्हर्च्युअल मशीन्स वरती सुद्धा कुबर्नेटिस क्लस्टरचं सेटअप करून तुम्ही तिथं सुद्धा ऍप्लिकेशन डिप्लॉय करू शकता सो दॅट इज वन ऑफ द ऍडव्हान्टेज त्याच्यानंतर लोड बॅलन्सिंग रिलेटेड गोष्टी याच्यामध्ये सपोर्ट होतात कुबर्नेटिस कॅन रन एनिवेअर जे मी तुम्हाला सांगितलं की बेअर मेटल किंवा व्हर्च्युअल मशीन्स किंवा पब्लिक क्लाउड याच्यासाठी कुबर्नेटिस तुमचं डिप्लॉय होतं तर ते पण त्याच्यामध्ये खूप चॅलेंजेस येत नाहीत सेटअपचे त्याच्यानंतर ऍबिलिटी टू हँडल रिसोर्स लिमिट जे आपण सीपीयू कोर आणि रॅम रिलेटेड गोष्टी हँडल करू शकतो इझिली इफिशियंट वे ऑफ हँडलिंग रिसोर्सेस आपण म्हणू शकतो ज्या ज्याचे त्याचाच एक कन्सेप्ट म्हणजे रिसोर्स कोटा किंवा डिप्लॉयमेंट मध्ये आपण लिमिट्स आणि रिक्वेस्ट ह्या गोष्टी कॉन्फिगर करू शकतो इझी टू एक्सपंड क्लस्टर कॅपॅसिटी म्हणजेच लेट से तुम्ही दहा नोड कुबनेटिस क्लस्टर मध्ये ऍड केले दहा सर्व्हर ऍड केले आणि तुमचे थाउजंड प्लस ऍप्लिकेशन डिप्लॉय केले पण उद्या नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन तुमचे वाढत आहे तर तुम्हाला त्या ठिकाणी काय करणार आहे तुमची कॅपॅसिटी एक्सपांड करायला लागणार आहे तर मग तुम्ही अजून दहा सर्व्हर किंवा अजून वीस सर्व्हर इझिली विद इन वन मिनिट यू कॅन ऍड दोज पर्टिक्युलर कॅपॅसिटी इन एक्झिस्टिंग कुबर्नेटिस क्लस्टर सो कुबर्नेटिस इज प्रोव्हायडिंग दॅट पर्टिक्युलर कॅपेबिलिटी अँड फ्लेक्झिबिलिटी टू अस वेअर यू कॅन ऍड ऑर रिमूव्ह पर्टिक्युलर नोट्स फ्रॉम द क्लस्टर ओके तर बाय युझिंग फक्त कमांड्स त्याच्या आपल्याला लागतात म्हणजे कुबर्नेटिसचं नोट जर ऍड करायचं आहे तर कुबर्नेटिस जॉईन वगैरेचे कमांड्स लागतात रिमूव्ह करायचं तर रिमूव्ह रिलेटेड कमांड्स लागतात आपल्याला एखादा क्लस्टर मधला नोट जर टेम्परी डिसेबल करायचं तर कॉर्डन रिलेटेड कमांड्स त्याच्यामधले असतात तर ते आपण ट्राय आउट करू शकतो त्याच्यानंतर कुबर्नेटिसचं जे इंटिग्रेशन आहे ते जेनकिन्स वगैरे टूल सोबत खूप इझी इंटिग्रेशन आहे कुबर्नेटिस जेनकिन्स आपण शिकलोय बरोबर मागच्या काही सेशन मध्ये तर जेनकिन्स मध्ये कुबर्नेटिसच्या प्लग इन्स पण अवेलेबल असतात जेनकिन्सच्या प्लग इन्स अवेलेबल असतात आणि कुबर्नेटिस वरती जेनकिन्स डिप्लॉय करू शकतो आपण त्याच्यानंतर जेनकिन्सचे स्लेव्ह वगैरे कुबर्नेटिसच्या क्लस्टर वरती ऍज अ पॉड आपण रन करू शकतो तर त्या सगळ्या प्रकारच्या फ्लेक्झिबिलिटी आपल्याला कुबर्नेटिस देत ओके तर जेनकिन्सच सेटअप तर आपण लास्ट टाइम बघितलाच होता पण मी फक्त एक तुम्हाला आयडिया येण्यासाठी दाखवतो की कुबर्नेटिसच्या ज्या प्लग इन्स आहेत ओके इन्स्टॉल प्लग इन ओके आता आपला जेनकिनचा सेटअप ऑप नाही आहे कारण आता आपण मिनी क्यूब रन केलेलं आहे बॅकग्राऊंडला तर डॉकर पी एस मध्ये आपला जेनकिनचा सेटअप ऑप नाही पण जेनकिनच्या सेटअप वरती पण मी तुम्हाला ते दाखवू शकतो की जेनकिन्स मध्ये कुबर्नेटिसच्या प्लग इन्स अवेलेबल असतात इझी इंटिग्रेशन त्याच्या रिलेटेड असतात आणि जेनकिन्स मध्ये इंटिग्रेट केल्यानंतर मग आपण डॉकर डिप्लॉयमेंट साठी कुबर्नेटिस इंटिग्रेट करू शकतो तर ही जी पाईपलाईनचा जो व्ह्यू होता की डॉकर बिल्ड झाल्यानंतर मग कुबर्नेटिस पिक्चर मध्ये येत डॉकर बिल्ड झाल्यानंतर कुबर्नेटिस पिक्चर मध्ये येत तर या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत त्याच्यानंतर कुबर्नेटिसचे इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट जे मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ईटीसीडी एपीआय सर्व्हर शेड्युलर कंट्रोल मॅनेजर याचं प्रत्येकाचं एक मिनिंग आहे प्रत्येक याच्यासाठी जो डिफॉल्ट मिनी क्यू आपण जसा स्टार्ट केला तर या चार कॉम्पोनंट जे त्याचे डॉकर इमेजेस चालू झालेले जे तुम्ही इथं पण विज्युअलाइज करू शकता ओके आणि याचेच नेम स्पेसेस सुद्धा असतात म्हणजे बेसिक जर तुम्ही विचार केला तर जसं तुम्ही कुबर्नेटिस गेट एन एस म्हणता तर ह्या बेसिक कॉम्पोनंटचे नोट किंवा नेम स्पेसेस अवेलेबल असतात आणि त्याच्या आतमध्ये त्याचे पॉड रन असतात तर प्रत्येकाच एक मिनिंग आहे जसं मी सांगितलं की ईटीसीडी जो आहे तो, तो काय करतो तुमचा डेटा डेटाबेस जो आहे तो सगळा मेंटेन करतो म्हणजे कुबर्नेटिस क्लस्टर मध्ये काय काय डिप्लॉयमेंट आहेत कुबर्नेटिस मध्ये किती नोट आहेत कुबर्नेटिस क्लस्टर मध्ये नेम स्पेस च्या आत मध्ये किती सर्व्हिसेस आहेत याचं सगळं जे मॅपिंग आहे हे की व्हॅल्यू पेअर मध्ये इटीसीडी या कॉम्पोनंट मध्ये असत इटीसीडी या कॉम्पोनंट मध्ये असत तर ही जी डायग्राम आहे ती तुम्ही इथं विज्युअलाइज करू शकता की इटीसीडी 
ज्यावेळेस तुम्ही मास्टर किंवा स्लेवचा सेटअप करता तर मास्टरमध्ये एक इटीसीडी नावाचा एक कॉम्पोनंट त्याच्यामध्ये जातो आणि एटीसीडी ला सगळं माहित असतं की तुम्ही स्लेव किती आहेत किंवा पूर्ण जो याच्यामध्ये डेटा आहे तो सगळा कशात जातो इटीसीडी मध्ये जातो ओके तर इटीसीडी हे असे क्वेश्चन तुम्हाला इंटरव्ह्यूला सुद्धा येतात बरं का म्हणजे कुबरनेटीस सेटअप केल्यानंतर व्हॉट आर द बेसिक की कॉम्पोनंट ऑफ द कुबरनेटीस अशा पद्धतीचं क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकतो मग तिथे इटीसीडी मध्ये काय असतं हे विचारलं जाऊ शकतं तर त्याचा आन्सर काय की कुबरनेटीसचा डेटा जो आहे तो सगळा इटीसीडी या कॉम्पोनंट मध्ये होतो परत इटीसीडी मल्टिपल असतात का नाही इटीसीडी कुठं असणार आहे फक्त मास्टर मध्ये फक्त मास्टर मध्ये कारण मास्टरला मास्टरलाच माहित असायला पाहिजे की सगळं त्याचं कॉम्पोनंट कुठं मेंटेन झालेलं ओके तर प्रत्येक नोड वरती इटीसीडी नसणार आहे जिथं मास्टरचं सेटअप असेल तिथंच इटीसीडी असणार ओके तर हा एक म्हणजे महत्वाचा क्वेश्चन आहे त्याच्यानंतर ईपीआय सर्व्हर ईपीआय सर्व्हर एक की कॉम्पोनंट आहे जो तुमचा कुबरनेटीस कंट्रोल प्लेन आणि कुबरनेटीस ईपीआय सोबत कम्युनिकेट करत असतो ओके तर हे पर्टिक्युलर ईपीआय सर्व झालं शेड्युलर जो आहे तो तो काय करतो की जसं तुम्ही नवीन ऍप्लिकेशन डिप्लॉय करता तर तो काय करतो कंटिन्युअस वॉच करत असतो की तुम्हाला डिप्लॉय झाल्यानंतर कुठल्या नोड मध्ये मेमरी आहे आणि कुठल्या नोडला असाईन करायचं हे काम कोणाचं आहे शेड्युलरचं कारण थाउजंड प्लस डिप्लॉयमेंट किंवा थाउजंड प्लस ऍप्लिकेशन तुमचे क्लस्टर मध्ये रन असू शकतात जसं तुम्ही नवीन डिप्लॉयमेंट टाकताय तर त्याला मेमरी कुठल्या नोड वरती टाकायचं आहे किंवा त्याचं डिप्लॉयमेंट आलंय हे सगळ्यात आधी कुणाला समजतं शेड्युलरला आणि शेड्युलर मग ऍक्च्युअल तुमच्या नोट्सला किंवा ऍक्च्युअल डिप्लॉयमेंटला मेमरी असाईन करून द्यायचं काम करतो त्याला आपण काय म्हणतो शेड्युलर ओके त्याच्यानंतर चौथा की कॉम्पोनंट कुठला आहे कंट्रोलर मॅनेजर तर कंट्रोलर मॅनेजर जो आहे तो तुमच्या डिप्लॉयमेंट झालेल्या सर्व्हिसेस रन करायचं काम करतो ओके तर ह्या जे चार कॉम्पोनंट आहेत याच्यावरती तुमचं कुबरनेटीसचं सगळं मॅनेजमेंट डिपेंड असत ओके आणि जसं आपण नर्व सर्व्हर्स ऍड करत जातो तर प्रत्येक सर्व्हर वरती क्युबलेट डॉकर कुबरनेटीस प्रॉक्स या कॉम्पोनंट असतात आणि कंट्रोलर मॅनेजर काय करतो प्रत्येक सर्व्हर वरती त्याचं कम्युनिकेशन असत ओके जसं जसे डिप्लॉयमेंट वगैरे चालतात तशा इन्स्ट्रक्शन जातात नोड कडून कंट्रोलर मॅनेजरला आणि त्याच्यानंतर शेड्युलर ठरवतो की कुठल्या नोड वरती मेमरी आहे आणि कुठल्या नोड वरती मेमरी नाही जर मेमरी असेल तर तुमचं न्यू डिप्लॉयमेंट त्या सर्व्हर वरती स्पॉन होत ओके त्या सर्व्हर वरती स्पॉन होतो तर शेड्युलर ह्या सगळ्या गोष्टी ठरवत असतो बॅकग्राऊंड ओके तर This particular document you can refer to get clear about the theoretical concept and you can set up the single node cluster you can see the mini cube or the links you can see the multi node cluster which is production related by using QBDM you can see the steps that you can see here and the set up steps we have already tried out in the production as well which is the actual particular servers so you can see the steps या वर्किंग स्टेप्स आहेत तुम्हाला याच्यामध्ये मल्टी नोड क्लस्टर जरी करायचं असेल तरी पण तुम्ही त्या इझिली करू शकता ओके तर सेटअप स्टेप्स वगैरे त्याच्यामध्ये आहे बेस्ट प्रॅक्टिसेस ऍडव्हान्टेजेस हे तर म्हणजे आपल्या ऑलरेडी टू थ्री जे सेशन झाले याच्यामध्ये तुम्हाला क्लिअर झाले असतील की किती इम्पॉर्टंट आहे कुबरनेटीस येणं जर डॉकर डिप्लॉयमेंटसाठी कुबरनेटीस नसतं तर बाकीच्या म्हणजे प्रोडक्शन सारखे युज केसेससाठी किती डिफिकल्ट गोष्टी झाल्या असतात या सगळ्या बरोबर आता कुबरनेटीस त्या तो पर्टिक्युलर वे जो आहे तो आपल्याला इझी करून देतो त्याच्यानंतर कुबरनेटीस बेस्ट प्रॅक्टिसेस म्हणजे ऍज अन ऍडमिन ज्यावेळेस तुम्ही कुबरनेटीस क्लस्टर सेटअप करता किंवा कुबरनेटीस क्लस्टर वरती तुम्ही डिप्लॉयमेंट्स करता तर त्या ठिकाणी तुम्हाला ज्या म्हणजे बेसिक डेव्हॉप्स पर्सनला ज्या बेस्ट प्रॅक्टिसेस माहीत असणं तर त्याच्यामधल्या कुठल्या गोष्टी आहेत की ऍड कलेक्ट करेक्ट अलर्टिंग टू मॉनिटर केअरटेस सेटअप टू मेक क्लस्टर स्टेबल विथ हाय अवेलेबिलिटी म्हणजे तुम्ही सेटअप तर केलाय टीम तुमचं डिप्लॉयमेंट करतय सी आय सी डी पाईपलाईन मध्ये तुम्ही त्याला इंटिग्रेशन केले पण ज्यावेळेस तुम्ही डिप्लॉयमेंट करताय ज्यावेळेस तुम्ही डिप्लॉयमेंट करताय त्यावेळेस त्याचं एच ए असणं गरजेचं आहे किंवा त्याची हाय अवेलेबिलिटी असणं गरजेचं आहे तर हे तुम्ही कसं करू शकता मग तिथं तुम्ही अलर्टिंग ऍड करा किंवा 
मेक शुअर करा की तुमचं मास्टर नोड ऑलवेज अप आहे स्लेव गेला तर चालेल पण मास्टर गेला नाही पाहिजे कारण मास्टर मध्ये एटीसीडी कॉम्पोनंट आहे जो तो जर गेला आणि त्याचा जर बॅकअप नसला तर मग आपल्याला प्रॉब्लेम होईल तर त्याच्यासाठी मास्टरसाठी तुम्ही रिक्वायर्ड अलर्टिंग ऍड करा ही एक बेस्ट प्रॅक्टिस आहे त्याच्यानंतर दुसरा आहे की मेंटेन सेक्युरिटी ऑफ क्लेटेस्ट क्लस्टर बाय इंटिग्रेटिंग ऑटोमॅटिक टूल लाईक अँकर तर अँकर हे टूल काय करत आहे की सेक्युरिटी स्कॅन वगैरे प्रोव्हाइड करतं जेणेकरून तुम्हाला समजतं की तुमच्या कुबरनेटिस क्लस्टरमध्ये व्हलनेबल इमेज किंवा सेक्युरिटी थ्रेड असलेली इमेज रन होत नाही तर अँकर च एक इथं इंटिग्रेशनचं व्हिज्युअलायझेशन पण आहे म्हणजे जेनकिन्स मध्ये ज्या वेळेस तुम्ही डॉकर इमेजेस वगैरे डिप्लॉय करता कुबरनेटिस मध्ये तर या इमेजेस ला तुम्ही स्कॅन करू शकता आणि याच्यासाठीचे अँकर किंवा अजून बाकीचे पण टूल्स असतात ते युज करून आपण याला ऑटोमेटेड स्कॅनिंग प्रोसेस आणि अलर्टिंग बिल्ड करू शकतो जेणेकरून आपल्याला समजेल की जेवढे इमेजेस याच्यामध्ये डिप्लॉय झाल्यात त्याच्यामध्ये काही सेक्युरिटी थ्रेड किंवा व्हलनेबिलिटी आहे का आणि जर असेल तर तुम्ही कस्टम अलर्टिंग त्याच्यामध्ये ऍड करू शकता त्याच्यानंतर युज कुबरनेटिस नेम स्पेसेस फॉर इझियर रिसोर्स मॅनेजमेंट अँड रिसोर्स लिमिट मॅनेजमेंट तर कुबरनेटिस नेम स्पेस तयार करताना त्याला लिमिट वगैरे नीट असाईन करा विदाऊट लिमिट कुबरनेटिस नेम स्पेस ठेवूच नका डिप्लॉयमेंट करत असताना डिफॉल्ट नेम स्पेस मध्ये पण तुम्ही डिप्लॉयमेंट करू शकता बरोबर पण आयडियली प्रत्येक ऍप्लिकेशनचा एक नेम स्पेस असला पाहिजे म्हणजे नेम स्पेस क्रिएट करणं आणि त्याच्या आतमध्ये सगळ्या डिप्लॉयमेंट कॉम्पोनंट युज करणं हा एक बेस्ट प्रॅक्टिस आहे त्याच्यानंतर हॅव द लाईवनेस अँड रेडीनेस चेक म्हणजे हेल्थ चेक जो आहे तो तुमचा असला पाहिजे प्रत्येक ऍप्लिकेशनला विदाऊट हेल्थ चेक तुमचं डिप्लॉयमेंट चालणार आहे का तर येस विदाऊट हेल्थ चेक तुमचं डिप्लॉयमेंट चालेल पण काय होईल की जर लेट से काही ऍप्लिकेशनला इश्यू आला आणि ऍप्लिकेशन तुमचं टर्मिनेट झालं किंवा प्रोसेस जी आहे ती जर टर्मिनेट झाली तर काय होईल ऑटो हिलिंग जी कॅपेबिलिटी किंवा ऑटोमॅटिक रिस्टार्ट ची जी कॅपेबिलिटी ती तुम्हाला तिथं नसणार आणि त्या केसमध्ये यु विल हॅव सम स्टॅबिलिटी इम्पॅक्ट तर ही एक बेस्ट प्रॅक्टिस आहे की प्रत्येक ऍप्लिकेशनला प्रत्येक ऍप्लिकेशनला हेल्थ चेक असायलाच पाहिजे प्रत्येक ऍप्लिकेशनच्या डिप्लॉयमेंट मध्ये यू शुड डिफाईन रेडीनेस अँड लाईवनेस प्रॉप रिलेटेड कॉन्फिग्रेशन अँड हेल्थ चेक शुड बी देअर so that is a very important uh, best practice that should be take care by, by every day ops engineer tachanantar uh, understanding kubernetes termination process manje kubernetes cha uh, docker jo hai to jar tumhi terminate kela hai tar background la kasha goshti hota terminate kasa karaycha hai terminate kelyanantar to actual proper terminate hoto hai ka he monitor karna he aplyala mait asla garjech hai त्याच्यानंतर कीप युअर सेटअप ऑलवेज अपग्रेडेड विथ द लेटेस्ट सपोर्टेड व्हर्जन म्हणजेच काय की आता जसं मी सांगितलं की लेटेस्ट कुबरनेटिस व्हर्जन कुठलं आहे रे कुणाला सांगता येईल काय लेटेस्ट विच इज लेटेस्ट कुबरनेटिस व्हर्जन वन करेक्ट वन पॉइंट ट्वेंटी एट सो दॅट इज ऑल्सो डन इन अवर प्रिव्हियस सेशन तो कुबरनेटिस व्हर्जन लेटेस्ट असणं गरजेचं काय की कुबरनेटिस हा एक ओपन सोर्स कॉम्पोनंट आहे बरोबर आणि कुबरनेटिस वर डिपेंडेंट बाकीच्या खूप साऱ्या गोष्टी आहेत म्हणजेच काय की तुम्ही जर ही डायग्राम बघितली म्हणजे कुबरनेटिस क्लस्टर तर आहेच पण कुबरनेटिस क्लस्टर वरती डिप्लॉय होणारं जेनकिन्स आहे किंवा प्रत्येक डॉक्टर कंटेनर प्रत्येक ऍप्लिकेशन आहे तुमचं त्याच्यावर डिप्लॉय होत जर तुम्ही कुबरनेटिस क्लस्टरचं व्हर्जनच जर होल्डर युज करत असताल तर तुम्हाला खूप सारे चॅलेंजेस येणार अपग्रेड करा बरोबर तर कुबरनेटिस म्हणजे हा ऍक्च्युअल जो प्लॅटफॉर्म जो आहे तो जर तुम्ही होल्डर ठेवलाय एनवायरमेंट जर होल्डर ठेवलं तर बाकीचे सगळे डिपेंडंट कॉम्पोनंटला काय होणार आहे इम्पॅक्ट होणार जर तुम्ही अपग्रेड करत नाही तर तर त्याच्यासाठी आपल्याला अपग्रेड करणं गरजेचं आहे आणि ऑलवेज अपग्रेडेड व्हर्जन वरतीच असायला पाहिजे तर दॅट शुड बी टेकन केअर बाय द डे ऑफ स्टीम की त्यांचं व्हर्जन ऑलवेज अपग्रेडेड आहे जर अपग्रेड नसेल तर आपण अपग्रेड कसं करू शकतो त्या पद्धतीच्या पॉलिसीज आणि ऑटोमेशन किंवा कॉन्फिग्रेशन मेंटेन करणं त्याच्यानंतर ऍड क्लीन अप मेकॅनिझम टू डील डिलीट ओल्ड अँड अनवॉन्टेड कुबरनेटिस कॉन्फिग म्हणजेच असं पण असू शकतं की तुम्ही अनवॉन्टेड नेम स्पेसेस युज करताय तर मग तिथं काहीतरी ऑटोमेशन लावा चेक करा की तो ऍक्च्युअल ऍक्टिव्ह आहे का त्याला काहीतरी रिक्वेस्ट येत आहेत का जर नसेल लेट्स डिलीट इट कारण तो तुम्हाला मेमरी फ्री करून देईल तर क्लीन अप असणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर ही सगळ्यात महत्वाची प्रोसेस आहे 
ऐड बैकअप प्रोसेस फॉर हैविंग क्लस्टर डिजास्टर रिकवरी प्लैन लेट से तुम एप्लिकेशन आता रनिंग है प्रोडक्शन लगे ज्यादा तुम्हे पांचे हजार एप्लिकेशन रनिंग है बट ये जर लेट से डिजास्टर ते पर्टिकुलर क्लस्टर तुम बंद चला हो प्रत्येक पब्लिक क्लाउड आल कि तरी बचा नेटवर्क लेवल के फेल्युअर्स कि परफॉर्मस रिटेड फेल्युअर्स कि हार्डवेर रिटेड फेल्युअर्स ये होता तो तुम्हारा बैकअप प्लैन आल पाजे कि हाई अवेलेबिलिटी आल पाजे तो हेमचार्ट कि वलेरो अशा पद्धति के ओपन सोर्स टूल जे सी एन सी एफ ने आलो के लिए टूल्स है दे हेव सर्टिफाइड दैट पर्टिक्युलर टूल्स दैट यू कैन यूटिलाइज फॉर क्रिएटिंग युअर हाई अवेलेबल सेटअप इन डिजास्टर सीनारियो डिजास्टर की सेटअप स्टॉप बरबर डिजास्टर एक प्रकार प्रॉब्लम आला है स्टैबिलिटी इश्यू आला है क्लस्टर तुम बंद मग इम्पैक्ट आला नहीं पाजे प्रोडक्शन लिखा तुम्हें का बेस्ट प्रैक्टिस कि रनिंग सर्वर च तुम्हारे ऑटोमेशन कि सर्विसेस कि पॉलिसीज पाजे कि जेनेकर तुम्हें दुसरा क्लस्टर लगे क्विकली तैयार करू शैट इज पॉसिबल तो हेमचार्ट वलेरो तुम्हारा पद्धति कैपेबिलिटीज आलो कर दैट इज द कुबरनेटीज बेस्ट प्रैक्टिस सो दीज डॉक्यूमेंट ऑल्सो यू गाइज कैन प्रेफर ये कुबरनेटीज आर्किटेक्चर सेटअप्स वगैरह हाँ सग्या डिटेल्स है नर हा जो आधी से जे डॉक्स होते थे मीडियम ब्लॉक से नर ये डेऑप्स लवर जो ब्लॉग है तैमे पूब सा गोषी है कि जेनकिन्स हाँ कुबरनेटीस वर कस डिप्लॉय करू शो ज्यादा एटलिस्ट कुबरनेटीस क्लस्टर आधी पाजे नंतर मग अपन डिप्लॉयमेंट्स वगैरह करू शो का ही एक्जाम्पल्स अपन लाइव घर आहोत कुबरनेटीस बेस कॉम्पोन जे रिटेड डिटेल्स नोड सिलेक्टर्स वगैरह अपन कस टाकू शको मे अपने अशापन कैपेबिलिटीज ये कि डिप्लॉयमेंट करता स्पेसिफिक नोड वरती गेल पाजे एंड दैट इज ऑल्सो इंटरव्यू क्वेश्चन कि आता कुबरनेटीस मे तुम्हें दह नोड्स है लेट से बरबर नोड वन नोड टू नोड थ्री नोड फोर नोड फाइव नोड सिक्स नोड सेवन आोड एट नोड नाइन एंड टेन अे दह प्रकार से तुम्हें नोड्स है आता लेट से तुम्हें एप्लिकेशन टाकता है पन तुम्हारा अस पाजे कि तो जो पर्टिक्युलर पॉड है तो जो पर्टिक्युलर पॉड है हा विशिष्ट सर्वर वरती गेलाइजे विशिष्ट सर्वर वरती गेलाइजे बरबर मजेच का तुम जे डिप्लॉयमेंट है हा कुबरनेटीज क्लस्टर मध्य असंख्य नोड्स आते तरीपन मैं पर्टिक्युलर सर्वर वर डिप्लॉय कराए तो विच कन्सेप्ट यू विल यूज नोड सिलेक्टर ओके हा सुधा अशा प्रकार के क्वेश्चन इंटरव्यू मध्य कि तुम्हारा पर्टिक्युलर नोड सिलेक्ट सिलेक्टर पर्टिक्युलर नोड वरती तुम्हारा डिप्लॉय कराए तो तुम्हें कुछ कन्सेप्ट यूज करू शता नोड सिलेक्टर कन्सेप्ट अपन ये यूज करू शको नोड सिलेक्टर देता अपन पर्टिक्युलर सर्वर च आई पी कि लोकेशन हा गोषी सुधा अपन मधे कॉन्फिगर करू शको तर अशा पद्धति से खूब सारे कॉम्पोनट्स कुबरनेटीस मे है मिनी क्यूब तो तुम्हें स्टार्ट करा मिनी क्यूब सा इन्स्टॉलेशन करा तुम्हारा दह मिनट लगते बरबर ज्यादा सेटअप मी के सेटअप सगड़ा इत या डॉक्यूमेंट वरते हैं तो तुम्हें ऐटलीस्ट हा गोषी ट्राई करा जस क्यूब सी टी एल नोट्स मिनी क्यूब स्टेटस ये सग अपन इंस्टॉल के नुसार तुम्हें या स्टेप्स तुम्हें ट्राई करू कुबरनेटीस क्लस्टर तैयार करू शे आता परत कुबरनेटीस नेम स्पेस पर्यत हो आतापर्यत जे आप डाउट्स क्वेश्चन क्वेरीज है ओके तो आज आप पार्ट बगित कि कुबरनेटीस ओवरऑल स्ट्रक्चर कसा कुबरनेटीस बेस्ट प्रैक्टिसे कन्सिडरिंग प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट सेटअप कशा बैकअप अलर्टिंग या गोषी अपने कशा के पाजे डेऑफ पर्सन लुबरनेटीस कुछला कॉम्पोनट महित पाजे आ इंटरव्यू सा तैयारी करता अपने सेटअप प्लस कुछ कुछ कॉम्पोनट या गोषी अपने महित हव्या थेरोटिकल पार्ट कुछ एटलीस्ट अपने क्लियर नॉट ओनली थेरोटिकल आई विल से लाइक कन्सेप्चुअल पार्ट ओके क्लस्टर आधे इंटरनल की कॉम्पोनट्स कश वर्क करता तो पार्ट आज आप डाउट्स क्वेरीज क्वेश्चन है 
एंड यू कैन मैप दिस पर्टिक्युलर सेटअप एंड दिस देन दिस डायग्राम करेक्ट जस अपन मिनी क्यूब जस स्टार्ट के विजुअलाइज होते बरबर डॉक्टर अपन रन जाए लोकली नेम स्पेस अपने क्रिएट जाए नेम स्पेस चार्ट मध्य जे पॉट्स तैयार पॉट्स लो कि रनिंग कंटेनर जे कंटेनर तैयार बिफॉल्ट सगे कुछ लेटीसीडी चाहिए कंट्रोलर चाहिए शेड्यूलर चाहिए बरबर तो तिथ तुम्हारा लगे विजुअलाइज वाइल पाजे कि कुबरनेटिस मस्टर चेटअप स्लेव च सेटअप कसा हवा कुछ कॉम्पोनट्स तो अपने अलो कर अलो के बरबर सेटअप विजुअलाइज लगे अपने वहां पाइज क्लियर है मदत करते रिकवरी जर जा वलेरो एक टूल है वलेरो केटेस साथी जस मैं तुम्हारा संगल जेनकिन थाउजंड प्लगिन्स है तसे के थाउजंड प्लगिन्स है बरबर थाउजंड प्लस इंटीग्रेशन विच इज सर्टिफाइड बाय सी एन सी एफ तुम्हारा फिर कुबरनेटिस कुबरनेटिस कोर कॉम्पोन आर बाकी हजारों प्लस गोषी है वेग ज्यादा एक वलेरो है जो वलेरो करते कुबरनेटिस बैकअप साजाइन के लिए Kubernetes backup side and this is also the open source tool which you can integrate easily ani yacha sathi valero jo hai to tumhala backup plan tumcha kubernetes cha available karun deto okay yacha madhe valero tumhala ui vagere pan deta yacha madhe tumhi yache deployments vagere pan tumhi try karu shakta ओके जे जे मी तुम संग पूर्ण तो यूआई वगैरह देते तुम्हें बैकअप रिस्टोर अशा पद्धति से कैपेबिलिटीज तुम्हें ट्राय करू शता एके एस इके एस जीके जे गुगल क्लाउड इंजिन है तो प्लैटफॉर्म वरती इंस्टॉल करू शको ओके इजी प्रकार के इंटीग्रेशन ये अवेलेबल विद इन क्लिक तुम्हें रिस्टोर करू शता सग विद इन क्लिक विद इन मिनट्स ओके तर हेमचार्ट वलेरो तुम्हारा अलो करते ओके क्लियर है हाँ तो वलेरो तुम्हें डिप्लॉय करू शो वलेरो पीओसी डॉक्यूमेंट्स कि वर्किंग थिंग के लिए जे यूज कर बैकअप वगैरह घू शो ओके गोषी सुधा तुम्हें ट्राई करू शता बैकअप रिस्टोर एंड मैग्रेशन विथ द वलेरो ओके तर हे जे है ना एक क्लस्टर वरती तुम डिप्लॉइड है दुसर क्लस्टर वरती तुम्हारा विद इन मिनिट गोष्टी तुम्हें वलेरो डिप्लॉय करू शता दोन क्लस्टर वरती बाय यूजिंग जस्ट टर्मिनल तुम्हें करू शता हाला चेंज करू शजीली सपोर्टेबल है इजीली सपोर्टेबल है फक्त या तुम्हाला वलेरो रिस्टोर कमांड एक्सिक्यूट के लिए विद इन से बैकअप घेन दिजास्टर साटअप स्टेप्स वगैरह वर्किंग स्टेप्स ओकेटेज मध्य ऐड के डिजास्टर मध्य तुम्हें विद इन मिनिट्स पूर्ण क्लस्टर तुम्हें थाउजंड नेम स्पेस पांच हजार नेम स्पेस कि दह हजार तुम्हें विद इन मिनिट सग रिस्टोर करू श Okay, and that is means uh, supported with this open source tool. Okay, so those capabilities that 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 has given. Okay, clear, eh? ठीक है. Ah, ah, Kubernetes namespace अपन काल बगत होतो. तर Kubernetes namespace मधे नेम स्पेस आइसोलेशन सा यूज कियाटिकल कन्सेप्ट सा यू कैन रेफर दिस पर्टिक्युलर ब्लॉग तर डिफॉल्ट नेम स्पेसेस चार पांच मीनिंग तुम्हें इजीली बगू शकता दैट यू कैन रेफर ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन ऐज वेल तो केस मध्य कुबरनेटिस कुबरनेटिस डॉट आईओ 
हे जे आपण बोललोय ना तर पूर्ण थेरोटिकल जो डेटा आहे किंवा ऍक्च्युअल जे त्यांचं डॉक्युमेंटेशन आहे ऑफिशियल हे इझिली अवेलेबल आणि कुबरनेटिस ही ओपन सोर्स टर्मिनॉलॉजी नाही का तर तुम्हाला कुठं पेड नाही करायचंय तुम्हाला कुठल्याच गोष्टी ऑनलाईन म्हणजे इझिली त्याचा अवेलेबल आहे कारण ओपन सोर्स असल्यामुळं डॉक्युमेंटेशन सपोर्ट स्ट्रॉंग आहे त्याचा गीट रेपो किंवा सपोर्ट ह्या खूप स्ट्रॉंग गोष्टी आहेत आणि मार्केटमध्ये त्याचा ट्रेंड पण तसाच आहे म्हणजे कुबरनेटिस येणं ही खूप एक इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे तर कुबनेटिस आयो ही यु आर एल तुमच्याकडे ठेवा किंवा गुगल जरी केलं स्पेसिफिकली तर तुम्हाला खूप साऱ्या गोष्टी डॉक्युमेंटेशनचे मिळतील वर्जन्स कुठलं आहे स्टार्ट कसं करायचंय सेटअप कसं करायचं आहे बेस्ट प्रॅक्टिसेस कसं करायचं जे आपण बोलतोय ना डे टू डे मध्ये हे सगळं तिथं आहे वर्कलोड कुबनेटिस आर्किटेक्चर कसं आहे सर्व्हिसेस वगैरे कसं हँडल होतात स्टोरेजेस कसं हँडल होतात व्हॉल्युम्स वगैरे कसं होत ओके हे तुम्हाला इझिली अवेलेबल आहे तर फक्त एक बेसिक सुरुवातीचं सेटअप आधी करा क्यूब सिटीएलच्या कमांड्स ट्राय करा आणि त्याच्यानंतर आपल्या खूप साऱ्या गोष्टी स्वतःला ट्राय करता येणार तर आज नेम स्पेस मला दाखवायचं होतं नेम स्पेस आपण काल पण बघितलं होतं की टर्मिनल युज करून आपण नेम स्पेस तयार करू शकतो त्याच्यानंतर कुबनेटिस गेट एन एस केलं तर आपण त्याचा कमांड युज करून नेम स्पेस बघू शकतो तयार करायचं असलं तर कुठली कमांड आहे सांगता येईल का कोणाला नेमस्पेस तयार करायचं कस्टम सांगता येईल का क्रिएट एन एस टेस्ट टू तर टेस्ट टू चा नेमस्पेस तयार होत आहे गेट एन एस करून तुम्ही चेक करू शकता की तो झालाय का टेस्ट टू ओके त्याच्यानंतर नेमस्पेस तयार झाल्यानंतर जसं मी बेस्ट प्रॅक्टिसेस तुम्हाला सांगितलं की रिसोर्स कोटा असायला पाहिजे रिसोर्स कोटा तयार करण्यासाठी तुम्ही काय करू शकता एक वाय एम एल सिंटॅक्स ने पण तुम्ही रिसोर्स कोटा तयार करू शकता ही पर्टिक्युलर वाय एम एल आय होप दॅट इज व्हिजिबल टू यू गाईज याच्यामध्ये तुम्ही रिसोर्स कोटा वगैरे टाकू शकता की सीपीयू किती राहिलं पाहिजे मॅक्स मेमरी किती राहिलं पाहिजे जर याचं जास्त झालं तर तो काय होईल याच्यापेक्षा जास्त तो अलो नाही करणार म्हणजेच काय की एक तुम्ही काहीतरी ठराविक लिमिट त्याला सेट करून द्या आणि ते तुम्ही त्या नेम स्पेसला ऍड करू शकता त्याच्यासाठीचे मग कमांड्स असतात त्या पण आपण बघणार आहोत अजून नेम स्पेस तयार करायचे दोन वे आहेत एक तर तुम्ही बाय युझिंग कमांड करू शकता असं क्यूब सिटीएल दुसरं काय की तुम्ही फाईल थ्रू पण करू शकता फाईल थ्रू पण करू शकता तर फाईलसाठी कुठला सेंटॅक्स आहे की वाय एम एलचा सेंटॅक्स तुम्हाला शिकायला लागतो ज्याच्यात तुम्हाला एपीआय व्हर्जन काइंड म्हणजे काइंड म्हणजे त्याचा टाईप नेम स्पेस नंतर मेटा डेटामध्ये तुम्हाला त्याचं नाव लिहायला लागतं आणि ते युज केल्यानंतर तुम्ही क्यूब सिटीएल अप्लाय मायनस एफ मायनस एफ हा फात देण्यासाठी युज होतो आणि त्याच्यानंतर तुम्ही त्या फाईलचं नाव असं जर दिलं तर तो काय करतो त्याला तयार करतो आता इथं हे ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आहे त्याच्यामुळे त्यांनी काय केलं याला वॉर्निंग दिलेली जर तुम्ही याला अजून वेगळ्या नावाने जर तयार केलं तर तो काय करेल तयार करेल इथं बघितलं तर नेम स्पेस हा ऑलरेडी तयार झालेला आहे फॉर एक्झाम्पल मी आता याला दुसऱ्या नावाने ट्राय करतो ओके याला आपण आता तयार करायचं प्रयत्न करतो इथं जर बघितलं तर ज्या नावाने मी त्या फाईल मध्ये नाव दिलं त्या नावाने नेम स्पेस तयार होत आणि तो तयार झालाय का नाही हे चेक करण्यासाठी आपण काय करू शकतो कमांड एक्झिक्यूट करू शकतो गेट एन एस त्याच्यामध्ये चेक करा की तो त्या नावाने तयार झालाय तर इथं जर बघितलं तर हे जे नाव आपण दिलं होतं टेस्ट ट्रिपल आर्मी हे इथं तयार झालेलं आहे बिफोर एटीन सेकंड बिफोर एटीन सेकंड समजलंय का तर दोन प्रकारचे वे की तुम्ही कमांड ने करा किंवा वाय एम एल ने करा आणि वाय एम एल सेंटॅक्स एक महत्वाचा आयडिया ऑप्स शिकत असताना जो तुम्हाला कुबनेटिस डिप्लॉयमेंट मध्ये येतो बरोबर त्याच्यानंतर डॉकर कम्पोज जर तुम्ही शिकत असाल तिथं पण वाय एम एल येतं डॉकर फाईल जसं असतं तसं जेनकीन्स फाईल असतं त्याच्यानंतर वाय एम एल कुबनेटिस डिप्लॉयमेंट साठी युज होतात तर ह्या जे कॉन्फिग्रेशन मॅनेजमेंटच फाईलचा जो सेंटॅक्स आहे तो पण एक येणं महत्वाचं आहे तर इंटरव्ह्यू शिकत असताना अशा प्रकारचे सेंटॅक्स विचारले जातात की नेम स्पेस क्रिएट करायचा आहे तर वाय एम एल लिहा त्याच्यानंतर बाकीच्या गोष्टी लिहा अशा जेनकीन्स फाईलचं सेंटॅक्स लिहा तर हे तुम्हाला बेसिक सांगता आलं पाहिजे 
बेसिक नाही ऍडव्हान्स म्हणाल मी तर बट दॅट शुड बी हॅपन ओनली विथ द प्रॅक्टिस म्हणजे प्रॅक्टिस असेल तर तुम्हाला हा सेंटॅक्स सांगता येईल ओके तर हे आपण आज बघितलं होतं त्याच्यानंतर रिसोर्स कोटाचं एक्झाम्पल आपण बघणार आहोत तो नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण बघूया रिसोर्स कोटा कसा क्रिएट करायचा नेम स्पेसला मग डिप्लॉयमेंट कसं करायचं सर्व्हिस कसं करायचं इनग्रेस कसं करायचं डिप्लॉय केल्यानंतर पॉट्स कसे चेक करायचे या सगळ्यांचे असाइनमेंट्स आपण बघणार आहोत क्लिअर आहे सगळ्यांना आज आपण इथं थांबूयात आणि लेट्स ट्राय विथ दिस असाइनमेंट्स एनी क्वेश्चन नो no.